saints? Amen. amen. Glad to be with the Lord this morning. Amen. 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 Hallelujah. We'd like to welcome you all into the house of the Lord today. Amen. Thank you all for your presence, for, for showing your support. And those listening um, online, uh, internationally, we want to thank you all for your support as well. We know that you're going to be blessed today. Amen. amen. As we begin this song, let's stand on our feet, saints, and uh, let's start with this song, So Glad I'm Yours, Lord. Aren't you glad that the Lord chose you? Aren't you glad that he found you? Aren't you glad that he set you free? Amen. Let's sing that song, amen, saints, like sons and daughters of the Almighty King. Amen. So glad I'm yours, Lord. So glad I'm yours. So glad your mercy. more time so glad I'm yours oh so glad I'm yours Lord so glad I'm yours so glad I'm yours oh so glad your mercy oh yes has followed me oh has followed me so glad you found me so glad you found me and set me free and set me free Oh, to be like Jesus. Oh, to be like Jesus. Yes, that's my desire. To be like Jesus. Oh, on earth I long to be like Him. time saints oh to be like Jesus oh to be like Jesus oh to be like Jesus oh on earth I long to be like him to be like him all through life's journey oh all through life's journey from earth to glory from earth to glory oh I only Change my heart, oh God. Oh, 
change my heart, oh God. Yes, Lord, make it ever true. Oh, make it ever true. Oh, change my heart, oh God. Yes, Lord, want to be like you. Oh, may I be like you. One more time. Change my heart, oh God. Oh, change my heart, oh God. Oh, make it ever true. Oh, change my heart, oh God. Yes, Lord, may I be like you. May I be like you. You are the potter. Oh, you are the potter. Oh, I am the clay. Mold me. Mold me. with me this morning that's a desire oh change my heart oh God oh make it ever true change my heart oh God yes Lord oh may I be like you hallelujah amen glory be to God It's quite an honor to have all of you here, amen. Stephen Samuel Shinde, Believers Foundation in Mumbai, India, to come and give us the opening prayer. Shall we pray? Tuambe. Dear Heavenly Father, once again we pray. Baba, and in Guni, na kushukuru wewe. Throughout the night, the Lord showed this new day. Father God, we pray that we come in our midst this morning. And each and every heart this morning had given us the spirit of liberty, Lord Jesus Christ, that we may come into the mood of worship, Lord Jesus Christ. And we say thank you for this wonderful we believe that you have in the heart of Amen. God bless you once again. Amen. 
Mungu akubariki sana watakatifu ni jambo jema kwa hapa. Mwanzo mkaa keti tuna nyimbo maalum. Ebu tu mwite Sarah Hesley. God bless you, brothers and sisters. Um, the song is called Break Every Train. Jesus There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus To break every chain break every chain break every chain mm -hmm. To break every chain break every chain Break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an of Jesus there is power in the name of Jesus there is power in the name of Jesus to break every chain 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 Break 
sacrifice freely given all those chains Jesus, there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, Father, to break every chain, break every chain, break every chain. Jesus there is power in the name of Jesus to break every chain break every chain break every chain amen God bless you, Sarah. There is still power. God bless you, Sarah. Amen. 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 God bless you, saints. Um, forgive me if I'm shaking right now. It's a. Mungu abariki mtani sami kama tenaka safe. I don't want to let the opportunity pass. I want to. Okay, stay watch out for safe bit. Ataka nimbe yumbo malo na binti yangu. A city is prepared for his chosen ones who overcome and by his word prevail. The gates are made of pearl. The streets paved with gold A pyramid shape Fifteen hundred miles in space Where we live and not grow old In that future home Prepared for his own Jesus on his throne he will be the light no shadows of night and the world will see the headstone in that future home have not seen nor ears have heard that beauty rare none can come 
compare with those predestined by His Word, and all tears are wiped away. In that future place, God Himself shall come down to dwell with His people on that day. In that future home, eyes have not seen, nor ears have heard that beauty rare, none can compare with those predestined by His Word, and all tears are wiped away. In that future place, God Himself shall come down to dwell with His people on that day. Amen. This world is not home. Amen. 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 Panted for the water, so my soul longeth after thee. Oh, you alone are my heart's desire. You. One more time, saints. As the deer panted for, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Oh, 
you alone are my heart desire and I long to worship you you alone you strength my shield to you alone may my spirit yield oh you alone are my heart's desire and I long to work you the second verse you're my friend you're my friend and you are my brother even though you are the king oh yes proclaim your love to him oh I love you more than any other so much more than anything oh you alone you alone are my strength my shield to you alone may my spirit desire and I long to worship you and I long and I long to worship you oh yes I long and I long to worship you give me a clap off for an amen Hallelujah. You may have your seats, saints. We're going to call the deacons for their tithes and offering. Amen. Let us pray, brothers and sisters. Our great Heavenly Father, thank you very much again, O Lord God, for your grace and mercy to us, O Father. Asante sana mungu wa biguni kwa naima zako na rema zako. Umetubariki wana wako na bibi zako na bibi ya usu ili munguni kote za. Hawa watumishi wote ambao umewapeka upaka kwa kuhubiri ujumbe wa saa. Asante kwa kukutania tena wewe Bwana asubuhi ya leo. Siku ya nane ya mkutano wetu. Umetupa ushindi Bwana. Utubariki Mungu. Bariki kila ndugu aliyeko mtandao wangu. Sipe nguvu oh Mungu wa mbinguni kuendelea kula kwa ujumbe wa siku za mwisho. Oh Mungu, shauku yetu kwenda kwenye unyakuo. Tusaidie shauku. Oh mbabariki washungaji wote. Na uhubiri neno lako ndio ujumbe wa sasa. Pamoja na yote yanayotokea katika ulimwengu huu. Pia na nabii yako. Lakini tunafurahi na tunafuraha sana kwamba umetupa ushindi katika siku hii jana. Sasa na toa matoleo, tabariki matoleo na zaka katika jina la Yesu Kristo naomba amina. Amen. Hallelujah. kuita kwa uh, kwa ya Bible Church Ministry Harvest Ministry
It's good to be back in the house of the Lord. Amen. How many are happy today? Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana sifiwe, bwana sifiwe. Hey. We're going to sing this song for the glory of the Lord. Nataka kuimba wimbo huu kwa jina utukufu wa Bwana. Na naomba kwamba mbarikiwe na wimbo huu. Sote tunajua kwamba tunatarajia kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Na tunaomba kwamba mtabarikiwe. Hey. Sante Yesu. Marketplace is empty. No more traffic in the streets. All the builders' tools are silent. No more time to harvest me. Busy housewife. Is the labels in the core true no debate work on earth is all suspended as the king comes through the gate oh the king is coming Yeah. 
King is coming. Amen? Amen. Hallelujah. That is our hope. That is our glory. One of these days, our King, amen, is coming. Amen. God bless you, choir. That was wonderful. Hallelujah. This time, we'd like to call Pastor Samuel to come. Amen. Hand over the service. Amen. Amen. How many are excited? For the word of God. Amen. Every one of you here for the closest service. And I know that we are all in expectation. Amen. Uh, the preacher, <laughs> you can bring him. Amen. And so we're just so happy that uh, Pastor Dominic has arrived. He arrived last night safely. And so we're going to bring him into the service. And before we do that, if we can sing. Um, Fill my cup, Lord, in key D. D. Fill my cup, Lord. Hallelujah. Let's all rise up. Fill.
What an honor. What a privilege we have to have Pastor Nolan Christopher Dominic. Na ebu ni pereke ibada Na naomba mungu ambariki Na ambariki la mmoja wetu Ni maombi yangu, amina And feed me till I want no more For yes my up one more time lifted up and made me whole one more time now with every hand lifted while we in his presence oh yes my cup of love I lift it up Lord come And bread of heaven. Yes, Lord, may you saturate us this morning. I want no more. Yes, my come. I and make me whole. Praise the Lord. Amen. God bless you. You may be seated this morning. From the dust of the earth, my God created man. His grace made man a loving soul. Then God so loved the world He gave His only Son That's why I believe in His Word Oh, made in his likeness created in his image yes i was born to love the lord oh i can deny him i've always Walk beside him, yes, I was born to love the Lord. My hands were made to help my neighbors. My eyes were made to read God's word. My feet were made to walk in His 
his footsteps my body is a temple of the Lord if you know the chorus you can join in oh made in his likeness created he is he Yes, I was born to love the Lord. Oh, I can't deny Him. I've always walked beside Him. Yes, I was born. To love the Lord Yes, I was born To love the Lord Hallelujah Hallelujah. Amen. Mungu wabariki sana. Tunaposimama kwa miguu yetu, tunapochukua maandiko asubuhi ya leo. Kutoka kitabu cha Luka sura ya kumi kutoka mstari wa 30 andiko la pita kwa kitabu cha Ufunuo sura ya 22. Naposoma kuanzia Luka sura ya kumi kuanzia sura ya 30 ni mfano kuhusu msamaria mwema. Yesu akajibu akasema mtu fulani alishuka kutoka Yerusalemu kuelekea Yeriko. Na aka akajipa miongoni mwa wanyang'anyi na and by chance there came down a certain priest that way when he saw him he passed by on the other side likewise a levite when he was at the place came looked on him and passed by on the other side but a certain samaritan as he journeyed came where maria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo na alipomwona alimhurumia akakaribia akamfunga jeraha zake akizitia mafuta na divai mafuta na divai mara moja huenda pamoja katika biblia akampandisha juu ya mnyama wake kwa hiyo yeye msamaria akamweka huyu mtu juu ya mnyama sio sio mnyama mwingine lakini mnyama wake akampeleka mpaka nyumba ya wageni akamtunza huyu msamaria akam, akampeleka kwa huyu mtu na akamtunza sasa mstari wa 35 hata siku ile ya pili akatoka dinari mbili akampa mwenye nyumba ya wageni kwa hiyo hapa tunaona picha kwamba huyu mnyumba ya wageni na msamaria wako pamoja wako pamoja katika wakati ule ule duniani sawa akisema mtunzi huyu na chochote utakachogaremiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa kwa hiyo hakusema atakujaje na nilini alisema tu nitakapokuja nitakupelipa je aituleti kwenye siku tunayoisha kuja kwa Bwana sasa namna gani ni lini hatuambii lakini ametupa katika kila mfano katika Biblia. Kufunua sura ya 22 na mstari wa 20. He which testify these things said surely I come quickly amen. Yeye mwenye kuheshimia haya asema naam naja upesi amina na uje Bwana Yesu. Mungu abariki kwa sababu lake tuweze tukainamisha vichwa na tuombe. Eh Mwenyezi Mungu 
tunashukuru asubuhi ya leo kukusanyika katika upande huu wa umilele wakati mwingine wa kukusifu na kukupa heshima na utukufu tunakushukuru Mungu kwa ajili ya wiki hii kwa ajili ya haramu hii ya kiroho Mungu umetubariki kwa namna ya ajabu umetuma wazungumzaji wa namna mbalimbali na wakiambi baraka zako za namna mbalimbali Hatukua tukijilisha kutoka kwa mtu bali tukua tunajilisha kutoka kwenye mwili wa mwana wa Adamu. Na hapa asubuhi ya leo tuko hapa niko hapa kuchangia kwenye ile karamu ya kiroho na naomba asubuhi ya leo ili tuweze kuinuliwa hebu niweze kuondolewa kwenye tukio na Yesu Kristo Roho Mtakatifu. Achukue tu utawala mkamilifu na toa maombi maalum kwa ajili ya mchungaji Samuel mkewe na uwasaidie na kanisa lote na uongozi wote kwa kila kujitolea kwa ajili ya ibada hii najua imechukua jada za juu sana lakini tunaomba Mungu kwamba utawabariki kwa namna ya ajabu kwa baraka za Mungu tunamwombea kila mmoja kila uh, aliye mtandao na aliyeko hapa wakisikiza kwa mara ya kwanza na labda hawajazoea ibada hizi lakini naomba katika asubuhi ya leo ili tunikisemo ili aliyechoka Mungu atapata kupumzika aliyeugua na anateseka aonye kwa kupitia mahubiri ya neno Biblia inasema imani huje kwa kuponya kwa kusikia kusikia neno la Mungu hebu inue imani yao kiongo cha imani yako Biblia inasema wakati Peter Petro alipokuwa akizungumza maneno yaya, Roho Mtakatifu akashuka. Mungu naijirudie tena asubuhi leo katika jina la Yesu Kristo. Napo weka ibada hii katika kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki mzee mkakati, mzee mkamwenyulia Mungu mkono. Hallelujah. Amen. Na furaha sana kwa hapa siku ya leo. Kama utaniuliza Nimefanikiwaje kufika hapa ningesema ni kwa neema yake. Amen. Nimekuwa na mlima mkubwa na kipato kikubwa na jua la kujikwa. Na hiyo ilikuwa ni visa yangu kuja kana. Natujibu kila kitu lakini haikufanikiwa. Lakini kwa neno lako kwa neno lako Bwana kwa neno lako Bwana alifanya shetani. Iandiko leo ni jia ilikuwa ni Isaya 41. Alisema nitamina maji, nitamina mito katika mabonde. Kwa hiyo Mungu amesema anaweza kufanya isiwezekane. Wakati nyaya yetu imekaa pamoja na nia ya Mungu, yasiwezekane anawezekana. Amen. Na hichi ni kitu fulani tunajiuliza kwa nini vitu vinatokea? Nitakiwa nije hapa tarehe 26 uh, Ijumaa iliyopita na kwa sababu ya ndugu kuweka nsani kwetu. Mwingine nikawazia na paswa niwepo Canada. Nikasema chakuwa na ibada eh Jumapili. Na baada ya ibada ya ushirika ya Jumapili nilipofika nyumbani nikapata ujumbe kwenye simu yangu akasema mchungaji nina maumivu miguu yangu kwa kwenye miguu yangu kwa miezi kadha lakini baada ya kuosha miguu maumivu yameondoka maumivu yameondoka asa Mungu ameniponya kikamilifu utukufu kwa Bwana kwa hiyo kilicho nijia kile mwangu ilikuwa ilikuwa katika siku za ndugu Bran kwa kuna mm, mama alikuwa anaitwa Auntie Jemimu akasema mimi ni yule mwanamke katika siku za Elie yule mwanamke mshunami na imani ile ile unaona kwa hiyo kuna jitambulisha na mtu fulani kufanya maandiko na ndipo aliomba akasema kama mimi ni aina ya mwanamke huyu nikiwa na imani ile ile ule mwanamke kinami katika siku za Elia Elia wako yuko wapi na tunajua nabii alikuwa anaelekea mji mwingine alikuwa anapanda ndege 
lakini Mungu akamsamisha hali akasababisha kitu fulani kitokee kwenye hali ya hewa na ndege haikuweza ku o ndege haikuweza kuruka kwa kuku kuna kondoo anayetoka damu kwa hiyo siku iliyofuata nabii akawa akitembea na alipokuwa akitembea roho mtakatifu alikuwa akimwongoza na akamwambia endelea kutembea mpaka alipofika kwenye eneo katika mji na kuko kuna mtu alikuwa akikaa akiwa na kofia chini mwake na alipokuwa akipita yule dada akasema habari mchungaji habari za asubuhi mchungaji na akasema ulijuaje kwamba mimi ni mchungaji akasema najua na akaelezea kwamba alikwamba nilijitambulisha kama mwanamke wa tsunami na nikaona nikamuomba Mungu Elia yuko wapi kwa hiyo Mungu alimsikiliza mwanamke na akabadilisha hali ya hewa ili ndege isiruke kwa sababu Mungu aliheshimu imani yake kwa hiyo imani hiyo 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 kwepo katika siku za Elia kwenye agano la kale ndio ile ile inaweza ikawepo hapa kuheshimu imani yake haijalishi wewe hauna maana kiasi gani hitaji lolote ulo nalo kizee chochote kilicho nacho Mungu yuko hapa kujibu maombi yako hallelujah amen hebu nianze kwa kusalimia kabla sijaanza kuhubiri ndugu Samuel mchungaji Samuel na nisikie kuheshimiwa na fursa kubwa kuwa hapa kwenye msanyiko lako na mkeo Nashukuru kwa mwaliko ambao umetumia kuja hapa na kwa niaba ya mke wangu dada Ruth na mimi na familia na huduma ya Amini tu ndio kama wewe utaweza kuamini mambo yote yanawezekana kile tunachofanya tunafanya kwa imani tunafanya kwa mambo ya ambayo tulio siweza kuona imani ni ono la mbali lakini kama utaamini kwa mambo ambayo huwezi kuyaona ndipo una imani lakini kama unaona ya maana sio imani kwa najisikia niko nyumbani na nashukuru kwa ukarimu nilipofika usiku wa jana kwa nimechelewa na nimekaribishwa kwa namna ya Kikristo najisikia kwa nyumbani nami naamini nyumbani ni mahali pa uhuru na mimi nina uhuru hapa kuzungumza neno la Mungu. Kwa hiyo nataka kuwashukuru pia wazungumzaji wengine ambao wamezungumza kabla yangu. Nimemwona mchungaji Steve, kijana, ndugu John na wengine wengi waliohubiri. Ilikuwa ni jambo kuu na mchango wangu mdogo naweza kuchangia. Katika siku za mwisho da karam na siku ya ni siku ya nane na siku ya nane inazungumzia kuhusu kumelele siku ya mwisho ya nane ya Yesu akatoa mwaliko yeye atakaye aje na anywe kwenye kijito cha uzima kwa hiyo alikuwa akitoa kitu fulani walikuwa akielekea nyumbani alikuwa anaenda nyumbani akataka kuwa pa kitu fulani ili aende nacho katika safari yao na katika kitabu cha mihogo saba na akasema alipokuwa akisema bwana na aje na anyu na na bia kaomba akasema na ijirudie tena siku wale. Kwa nataka kusema. Tunasema hii ni siku ya nane Ndio fulani lazima kuidi. Kama Mungu anataka kitu fulani, tunaacha nyumbani katika safari yako kuandaa kwa ajili ya Yesu ule wakati ambao tutabadili katika muda wa kufunga na kufungua kwa jicho. Kwa hiyo 
God is going to bless us. God. Na amini kwa Mungu atakwenda kutubariki. Na tunashukuru na wazungumzaji. Mungu awabariki sana. Kwa na mengi ya kusema lakini So wote walikuwa na mengi kusema lakini walipunguza. Mimi ndio nataka kufanya hivyo. Nao mengi ya kusema lakini nita So I'm probably will just say the highlights or the summary but then the ministers are more than able to give you all the details that go with it. So I read two scriptures this morning. Kwa hiyo nimesema maandiko mawili. Luka sura ya kumi kutoka mfano wa Mtamaria Mungu. Na wengi wetu we, we mmeisikia hiyo labda nitakuwa mkiuzuria sio za Jumapili. Na ufano na tunachojifunza kutoka hapo ni kwamba tufanye matendo mema. Lakini kila andiko lina zaidi ya maana moja. Kwa hiyo kutoka kwenye maana tu ya asili hilo ni jambo jema kufanya. Lakini wakati mwingine inaweza ikawa na maana zaidi ya moja na maana yenye kilindi zaidi. Kwa tunapoangalia mfano huu nitaonyesha tu baadhi ya vitu kwamba huyu huyu msafiri hatumjui ni nani na uwelekeo wake wa kusafiri anatokea Yerusalemu andaye Yeriko na kwa sababu ya anakoelekea anajikuta miongoni mwa wanyang'anyi Yerusalemu inajulikana kama mji wenye baraka najua sanduku la Bwana lirudisha Yerusalemu na tunaenda kwenye tunapoenda kwenye katika makanisa Yesu aliwaambia wanafunzi <coughs> wake kwamba usubiri Yerusalemu mpaka ijazo nguvu kwa huyu mtu huyu mtu anaondoka Yerusalemu anaacha utajiri wa kiroho na anaelekea Yeriko Naona hapa kuna udanganyifu. Anaondoka anaacha ukweli na anaelekea Jericho. Kwa tunaona uelekeo wake wa Jericho, Jericho iko mashariki na Jerusalemu iko magharibi. Kwa hiyo uelekeo wake wa, mashariki, wa safari ni kutoka magharibi kwenda mashariki. Ustaarabu umesafiri kutoka mashariki kwenda magharibi. Jua linachomoka mashariki kwenda magharibi. Injili ime, imechomoka mashariki kwenda magharibi. Kwa naona hapa alikuwa amedanganyika na anaacha kweli anaenda uelekeo mwingine. Na kila Myahudi anaweza kubariki wa anapokuwepo kwenye nchi ya hali. Na sisi kama Wayahudi wa kiroho mara tu tunapoacha nchi ya hadi ambayo ni ujumbe wa saa kwa tunaishi kwa ushahidi wa nchi mpya mwana wa Adamu kwa sasa ushidanganyifu lazima utokie kwanza kwa tunaona huyu mtu alikuwa akirudi nyuma akajikuta miongoni mwa wanyang'anyi wakamvua nguo zake nguo zake na wakamwacha akiwa karibu ya kufa kwa hiyo tunaona udanganyifu na kila mauaji na wakamwacha akiwa karibu ya kufa nasema haya ili kwamba tutakapoenda kwenye kilindi nasema kwa nini kulikuwa kuna udanganyifu na kuna viti na cha tatu Huyu Kohani na Mlawi ambao waliwakilishi eh, kwenye vyeo ambavyo haviwezi kukupa kuzaliwa mara ya pili. Utaratibu na vyeo au sherehe haviwezi kukupa tukio la kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu walipita upande wa mwingine lakini kwa kuna Mwana msamaria mwema ambaye alishimama na nataka nikwambie alitumia mafuta na divai kuganga vile vidonda vya ule mtu na kama utaenda kwenye maandiko utaona kwamba mafuta yanazungumzia upako kama yote anayeumwa 
mafuta pia azungumzia uponyaji katika Yakobo inasema aliye mgonjwa apako mafuta kwa hiyo mafuta yanawakilisha upako ambao unaweza kuvunja nguvu za za ibilisi ambazo zinautesa mwili kwa hiyo divai inazungumza msisimko wa ufunuo kwa hiyo kwa 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 asili uwezi kutumia <coughs> mafuta na divai kwa ajili ya kwenda kwa hiyo Paulo alisema u, kama una, una tuumo unaweza kutumia divai kidogo sio pombe kwa hiyo mafuta alisema ni mfano wa Roho Mtakatifu na akatumia Roho Mtakatifu mafuta kama upako wa kuvunja vifungo vya shetani kwa hiyo Biblia inasema hivi msamaria akamchukua huyu mgonjwa mm, aliyekuwa amepigwa na akampandisha juu ya mnyama wake kwa hiyo mnyama anawakilisha usafiri <coughs> akampeleka mahali pa usalama hapo ni nyumba ya wageni alipokuwa pale ilipasa amhudumia um, na baada ya hapo akabadilisha utawala kutoka kwa msamaria mwema akampa yule mwenye nyumba ya wageni na akampa yule mwenye nyumba ya wageni dinari mbili akasema muhudumie kwa hiyo akamvisha siraha huyu mwenye nyumba ya wageni ili amshughulikie huyu mwenye nyumba ya wageni angeweza kufanya chochote lakini msamaria mwema alimpa dinari mbili amhudumia na akamwambia nitakapokuja tena na hiyo ndipo kuja kwa bwana kunapoanzia nitakapokuja tena nitalipa kwa hiyo tunaenda kufananisha huo mfano na kitabu cha ufunuo sura ya mwisho ya Yohana nafikiri ni msalo wa ishirini alimuuliza Yesu Awalimuza vipi kuhusu huyu mtu ambaye yuko kwenye kifua chako Yohana akasema nyie ina, ina usunini kama nitakaa tamruhusu aishi hata nitakapokuja kwa hiyo uvumi ukaanza kusambaa kwamba Yesu ami Yohana angekufa mpaka Yesu atakaporudi lakini Yohana alipelekwa katika kisiwa cha Patmon na akawa katika roho katika siku ya Bwana. Kwa hiyo Mungu akamuinua Yohana katika roho <laughs> ili apokee ufunuo wa neno. Ili upokee ufunuo wa neno unapaswa kuwa katika roho. Unataka unatakiwa kutoka katika hali ya kimwili ya kawaida ili uje katika hali ya kibinguni ili upate mambo ya kibinguni. Bibi ujumbe asema sasa tayari tumesha kuliwa. Kwa hiyo nafsi yako inatolewa katika huu limwengu wa roho wa kimwili na kupelekwa katika limwengu wa kiroho. Wakati Paulo alipo Paulo hakumuona mwaminio katika mahali pa kidunia lakini alisema sasa tuna kiketi mahali pa kibinguni katika Kristo Yesu. <coughs> Sasa mahali pa kibinguni pa kibinguni mahali pa maumenio katika Kristo alikuona wewe ukiwa katika mahali palipoinuliwa haleluya Usiache mtu yote akwambie tofauti Paulo alikuona ukiwa katika mahali palipoinuliwa Kwa akampa dinari mbili akasema wewe mshukulikie nitakapokuja nitakulipa kwa hiyo Yohana uh, katika kisiwa cha Patmo tunaona kwamba Yohana kule alikutana na malaika nasi tunajua malaika ni nani kama tutaangalia ufunuo wa sura ya kwanza sio ufunuo wa Yohana lakini ni ufunuo wa Yesu aliye fumbo ambayo ni fumbo la ufunuo wa Yesu Kristo 
Kwa tunaona ufunuo wa Yesu ufunuo wa Yesu katika sura ya kwanza ya ufunuo ilitengeneza njia kwa ajili ya kanisi eh, nyakati za kanisa kuanzia ufunuo wa pili mpaka sura ya tatu wakati wa kwanza wa pili hata wa saba tuna kuja kuona uungu mkamilifu ukirudi katika kanisa tena So chapter 1 the mystery of the revelation of Jesus Christ. Kwa sura ya kwanza ni ufunuo wa Yesu Kristo ukitengeneza njia kwa ajili ya kufungua nyakati za kanisa. Sura ya 4 Yohana anaambiwa panda hata huku juu. Na tunaona sura ya tano inasema nani anasali kutoa kitabu. Kwa hiyo njia ya nne na sura ya nne na ya tano inaweka inatengeneza njia kwa ajili ya kufunua kwa miuri saba. Sawa. Sasa Nataka kuweka hizo kanuni vizuri ili tujue tunapoelekea. Tunaona kwamba wakati kitabu cha nyakati za makanisa kilipokuwa kime. Kwa kuna ulazima wa kujua ufunu. Kwa hiyo kutoka kwenye hizi nyakati saba za kanisa inakuja mihuri. Na kutoka kwenye hii mihuri inakuja parapanda na kutoka kwenye hizi parapanda inakuja vitasa kwa hiyo mambo yote yanaenda sambamba una hapa una nyakati za kanisa na hapa chini una mihuri kwa sababu mihuri ya mfano wa Kristo ni jinsi ambavyo Kristo alienda kupita katika kanisa ili kumkomboa bibi harusi wake ni kazi ya ukombozi iliyofanyika katika nyakati za kanisa kwa kutoka katika nyakati za kanisa inakuja mihuri kutoka kwenye mihuri inakuja mihuri eh, parapanda ambayo ni ya kibinguni na baada ya parapanda tarumbeta inakuja vitasa na baada ya vitasa inakuja milenia na milenia inakuja kilicha nchi upe na kilipo Yerusalemu Uh, oh, nyakati za za kanisa mihuri millennium hata mbingu mpya na nchi mpya kumka leona mihuri katika mfano na na baada ya kuona hiyo vitu akasema hata hivyo bwana yesu ku, na uji kwa hiyo hapa tunapojaribu kuweka pamoja ni pale ambapo tayari tumeshaona Madirisho ya miuri saba Kwa hiyo tumeona uthibitisho wa nyakati saba za kanisa tunaona kufunuliwa kwa miuri saba vitasa saba na mapigo ikimimino na ndipo tuna mjumbe um, akitoa ufanuzi wa mbingu mpya na nchi mpya Anatupa hata vipimo kutoka eneo hili hata hii kwamba ni maili 1500 za hili tunapoona haya yote yalichofanyika tunalia hata hivyo uje bwana kwa sababu hakuna kilicho kusalia tumeona madhihirisho hakuna siri zozote zilizo kufungwa kila kitu kimefunguliwa kwa hiyo tunaangalia sura ya 14 Yesu anazungumza katika mfano na mtu. Kwa nini unafunisha katika mifano? Anasema kuna wengine wame Utasikia wataenda upande huu na wengine wataenda upande huu lakini waaminiwe wataendelea kushikilia. Hebu kwa haraka tuendelee. Sasa kuna mfano wa Yesu akizungumzia mtu akitoka Yerusalemu kwenda Yeruki anatumjui huyu atum, huyu mtu atumjui lakini anatoka Yerusalemu aenda Yeriko. Siji kama wanaweza kutuma hapa nukuu ya kwanza. 
But this poor but this blindness, blindness is the outfit of the, outfit of the, of the wicked, wicked city. city. Always was the wicked city. I know it's still a wicked city. In the Bible, in the Bible, it presents, it presents as, the as the road to hell. So Jericho, so Jericho is the road to hell. Kwa Jericho ni barabara ya kuelekea kuzimu ndivyo ilivyokisha Yerusalemu iko kilele cha mlima na ina na Jericho iko chini na huyu mtu alikuwa akitoka Yerusalemu akienda Jericho kwanza jambo hilo alikuwa akirudi nyume akitoka katika kibinguni akiendea kwenye laana Jericho ni mji uliolaaniwa na Yerusalemu ni mji wenye baraka akajikuta miongoni mwa wanyang'anyi na wakamnyang'anya nguo zake na hapo ndipo unapoongea kwenye wanyang'anyi unapoanza kurudi nyuma kutoka kwa Mungu mtarajie adui atakuepo njiani Ufunuzi ya tatu kipofu maskini na ujui angesimama pale na kuwakemea yupi miongoni mwao anaweza kujihukumu kwa dhambi kama sijafanya yale ambayo baba amenitumia kwa hiyo hawa wezi ni wale wahubiri ambao wana wana and it strip you naked like the, the script of Joel about the four stages of the same insect kama vile wale wahubiri wanaokuletea maubiri tofauti kama vile ilivyo katika wale wadudu wanne wakiwa ni mdudu ile lakini Mungu alisema nitarejesha kwa hiyo hapa tunaona kanuni katika Biblia kwamba kuna kuondoka lakini pia kuna kurejeshwa na kuzaliwa tena Unaona katika mwanzo kulikuwa kitu kiliondoka lakini kulikuwa na namna ya kurejesha. Paka tukaenda paka tukafikia kwenye siku za kanisa Roho Mtakatifu akarejeshwa. Kanisa likafunjaza Roho Mtakatifu na hakuna mtu alikuwa akiambiwa ajiunge Roho na kanisa. Lakini miaka 30 baadaye yo yo yuda akaandika kwa unyofu hebu tuipambanie tushindanie imani ambayo tumekabidhiwa mara moja waliondoka wali kwenye kanisa kwa katika kila kanisa kuna hali halisi na kuna waliondoka sita soma kila kitu lakini ni kurejeshwa katika utaratibu wa Yesu anataka kurejesha utaratibu wa kanisa. Nalofuata ni Sasa nyumba ya wageni ni hapa ni Mariam. Hapo Yesu alimpeleka na kumwambia muhudumie na kama utahitaji zaidi endelea tu kumhudumia nitakulipa nitakaporudi sasa enyi wa chungaji Mungu aliwapa roho na neno ili muhudumie hao walio umia kama unahitaji zaidi Mungu atakulipa kwa hiyo wewe endelea kualisha hao kondo kwa hiyo nyumba ya wageni ni mali kwa nabii anasema ai mwili unaumwa zaidi ni mwili wa Kristo kwa hiyo huyu mtu 
alipeli kwa katika nyumba ya wageni na bwana akamwambia muhudumie kama kuna chochote ambacho kitazidi na itakulipa na kika Mungu atafanya hivyo atakapo walipa katika kuja au wachungaji katika kuja kwa Yesu na mtazamo mwingine wa mfano namna Mungu anavyoshukika na kanisa lake kwa hiyo sote zilikuwa namna Mungu anavyoshukika na kanisa lake kwa kushukia na mtu binafsi sote tulikuwa tumejeruhika tulikuwa katika hali halisi ya Mungu kabla misingi ya ulimwengu kama tukiwa na asili ya Mungu katika Mungu lakini tunajua tulipita siofani tukaja katika mwili huu kwa tukaja tukazaliwa katika muunganiko wa baba na mama kwa hiyo tukafanyika kuwa kwa tukaja tukazaliwa katika dhambi tulizaliwa katika dhambi hata kama ujenyo pombe au ama hujavuta sigara lakini tulizaliwa katika dhambi kwa hiyo huyu msamalimu mwema alipokuja akaanza kuganga vi donda vietu katika Isaya moja inasema ani roho mtakatifu ameni yuko juu yangu amenitia mafuta kuwa ganga wenye vidonda kwa tulizaliwa katika uovu yeye akalipa deni akatufunga vidonda vyetu sisi hatungeweza kulipa deni letu kwa Yesu alilipa deni letu huo ni mtazamo mwingine wa msamaria mwema kwamba tulipokuwa tumejeruhiwa na dhambi Samaria mwema akaja akafunga vidonda vya vyetu akalipa deni Calvary ili sisi tuwe huru haleluya kwa hiyo sasa tunajaribu kuangalia kanisa kanisa lianza katika siku la Pentecoste kanisa la kweli miaka 30 baada ya Pentecoste kanisa likaanza katika likajikuta katika upotovu na Yuda akaandika hebu tuishindanie imani ambayo ilitolewa kwetu. Kwa hiyo huyu mtu ni mfano wa kanisa. Sasa mara nyingi tunajua mwanamke anawakilisha kanisa lakini hapa mwanaume anawakilisha inawezekanaje ndiyo? Samson Samson akiwa kanisa lolo kanisa lolo danganyo. Yohana panda hata huku juu. Yohana akiwa mfano wa bibi harusi akinyakula ufunuo kumi sura ya nane Yohana nachukua kitabu na ukile kwa hiyo sisi kama bibi harusi tunachukua kitabu na kula kwa hiyo kwa hiyo huyu mtu mwanamume alikuwa akiwakisha kanisa ambao limetoka Yerusalemu kwa hiyo Yeriko ni barabara ya kuelekea kuzimu na Yeriko ilikuwa ni mahali ambapo Yesu alipewa jina baya na aliitwa Belzebul. Kwa hiyo Mungu akamwinua na akampandisha mahali pa juu pa kibingoni. Akampa jina kupita majina yote. <coughs> na huyo amenuliwa kupita mbingu. Wali, wao walimpa jina la chini sana lakini Mungu alimuinua juu akampa jina lililopita majina yote na akamuinua hata mbinguni. Kwa hiyo alipotuokoa yeye alifanyika kuwa wa chini zaidi. Mungu asifiwe. Kwa tumeshaona kwamba Mwayahudi yeyote anabarikiwa anapokuwa kwenye nchi takatifu na sisi kama waamini tunabarikiwa tunapokuwa katika mazingira ya Biblia na ujumbe. Mara tutakapoacha Biblia utajua kwa ujue kwamba uko kwenye barabara mbaya na umechukua udanganyifu kama alichukua huyu mtu alivyodanganywa akaacha ukweli akaacha roho mtakatifu na akaenda Yeriko
Kanisa lilizaliwa pale Pentecoste lipewa vitu halisi na likabakia safi na lisio chafuko kwa muda fulani na kama Eva alivojaribiwa na kudanganywa na shetani kwa hiyo kanisa nalo lilidanganywa na roho ya mpinga Kristo kama vile hawa alivodanganywa Yesu akuja kwa kudanganya kwa maneno yote alisema mdanganya kwa neno moja kwa hiyo ni kwa kusema hivyo huna haja ya kukana ujumbe wote lakini kukana neno moja kwa hiyo hawa alipopokea tafsiri mbaya kutoka kwa shetani aliruhusu kuingia kwa roho ya mpinga Kristo kwa tunapokataa sehemu ya ujumbe inafungua njia kwa shetani kuingiza hiyo roho ya mpinga Kristo na wewe utavuliwa nguo zako na utajikuta huko uchi haleluya okay um i proceed uh, brother if you can proceed to the next quote ndugu kama unaweza kaelekea kaendelea na nukuu ninge omba usiku wa leo bwana kwamba onge bariki la moja tunapojaribu kuona nafsi zikuje wabariki bariki kanisa lote ile ambayo na kanisa likuwe na hawa wao wa hudumu wa, wa, wa kweli kwa mahali ambapo Mungu alimpa yule muhudumu nari mbili na akawaambia nitakulipu kuna uhitaji mkubwa sana katika hii nyumba na tunaomba zaidi bwana na tuje tuweze kuendelea kwenye nuku inayofuata Inspire your servants the ministers our graces our wako na wahudumu baba yetu wa mbinguni ambaye tunaombea Mungu kwa sababu wao ndio wanaochukua ujumbe ambao ni wa hudumu ile nyumba sio magonjwa ya kawaida lakini uponye tunazungumzia ni uponyaji wa nafsi endelea kuimina mafuta na divai mpaka wa aponi ina mafuta na divai zinazungumzia simuko na upako ilisema katika biblia kwamba walitoa dinari mbili kwamba itasaidia kwa hiyo akasema nitawalipa nitakapokuja tena. Kwa nasema kulikuwa kuna mabadiliko ya huduma utawala. Kwa hiyo ilitoka kwa yule msamaria mwema na baadaye akawa ni yule mtunzaji wa nyumba na akamwambia muhudumie nitakapokuja nitakulipa. Kwa hiyo kwenye hili hii nuku anazungumzia uponyaji na u, wokovu haleluya kwa hiyo baada ya kanisa katika ulimu kwa hiyo mwanzo wa kanisa ilikuwa ni uponyaji kwa ajili ya kuwaita watu kwa hiyo baadaye inabidi kuje neno na roho na neno na roho haleluya amen Kumbuka huyu msamaria mwema alimkuta huyu mtu akiwa amejeruhika akamwita kwenye nyumba ya wageni ambayo ni kanisa akampa huyu muhudumu dinari mbili na akamwambia kama utahitaji zaidi nitakulipa utakapo utakapokuja kwa hiyo kama anaweza kukuhudumu kama yeye ni mtu wa Mungu ambaye anasimamia neno la Mungu anacho kile Mungu alichompa ambalo ni roho na neno ili kukuganga kukuweka wewe katika mahali ambapo utakuwa tayari kwa ajili ya unyakuo na kubadilika kwa mwili haleluya je hiyo ni sawa amen ni rais sikia mtakapokwenda kumwabudu katika roho na kwewe 
na neno ni ukweli kwa alipewa dinari mbili sehemu ya kwanza ilikuwa ni uponyaji sehemu ya pili lakini kupitia nyakati za kanisa alikuwa ni roho mwana wa Mungu <coughs> aliahidi katika siku na saba katika siku za sauti ya malaika wa saba <coughs> itakuwa hata siku za mwana wa Adamu atakafunuliwa kwa kubadilika kwa huduma kutoka kwa mwana wa Mungu kwenda kwa mwana wa Adamu mwana wa Adamu akifunuliwa na sasa ni neno na roho ni huduma ya kumweka biarusi tayari inapaswa kuwe na huduma kwa ajili ya mwana biarusi ili ilete ulete umoja kati ya kichwa na mwili ni kumleta biarusi katika hali ya kuweza kunyakuliwa kutoka kwenye hali ya kufa kuingia katika hali ya kutokufa ndio kama za karudi uwe ni mfano sasa ambao katika eh, Luka sura ya kumi mstari wa mwisho Samaria mwema na huyu mwanyuduma nyumba wageni wako pamoja sita soma mkuu lakini usinuo kumi inasema tayari malaika mkuu amekuja na yule malaika wa saba wako duniani wako malaika wa saba wako pamoja duniani katika kati ule ile malaika wa mkuu anampa malaika wa saba kile kitabu mstari wa kwanza wa saba ni juu ya Kristo na anamwambia yule malaika wa saba rudi kwenye mstari yako ndipo yule saba ita ufunuliwa kuanzia machi tarehe 17 hadi tarehe yule malaika mkuu anampa kitabu Yohana yule malaika anampa kitabu Yohana anamwambia kula kitabu nasi tunakuwa bibi harusi na kula kile kitabu haleluya haleluya utukufu kwa Yesu jina la bwana libarikiwe amen kwa hiyo yule ufuno wa nuri saba ni kuja kwa Kristo ile agizo mwaka 1993 kuja 1993 ujumbe wako utatangulia kuja kwa Kristo kwa hiyo tunachosubiri sasa ni kusubiri muunganiko kubadilika kwa mwili lakini nuri saba sio tu kila mara moja taendelea mpaka litafikia ukamilifu wake lakini litafikia kwenye unyakuo mahali ambapo kufa hali ya kufa itavaa kutokufa hiyo ni sawa kwa hiyo tukirudi kwenye kitabu cha ufunuo amen kutoka kwenye kanisa ya kanisa inakuja mihuri kwa hiyo kanisa lilianza siku ya pentecost na jinsi lilivanza kuondoka kwenye ukweli yule mtu akavuliwa nguo zake akadanganywa wakamwacha afe akilikuwa amepigwa na huyu msamaria mwema akaja hawa wa kiitikadi na wa hizi taratibu hawezi taratibu hizi haziwezi kuleta kuzalwa mara ya pili dileta tu maandalizi lakini sio kurejesha kwa hiyo tunaona udanganyifu mauaji na sasa ni divai na mafuta kuponya video kwa hiyo hichi hapo kinatokea wakati mihuri inapofunguliwa tazama lakini nafasi huo ni ufuno 15 ufuno 5 sasa nachukua kitabu cha ufuno 5 ni kitabu ambacho kimefungwa mihuri kwa mihuri saba kinafunga katika mwisho wa siku baada anakuja katika wakati wa kwanza wa kanisa anamfunua ile mjumbe kwa hiyo angalia kinachotokea tunapoendelea ha huu hapa mpango kwa hiyo mi huu nafunga mpango huu hapa mwili wa kwanza unafunguka kuna tangazo lingine sema njoo uone tangazo la kwanza simba anafanya tangazo eh mpana farasi mweupe 
Nini kinatokea? Mood inafunguliwa. Siri ina inafungu inafunguka. Kwa hiyo anaita majina ya wateule. Na ndipo Siri inafunguka inaandisha vita. Tunza kaina kwenye inayofuata. Vita ni nini? Sehemu. Malaika kanisa anachukua siri ya Mungu na ikiwa haijafunuka kamiliko. Baada ya kuwa siri imefunguliwa anafanya nini? Anaanza kutangaza ujumbe na inaanzisha nini? inaanisha vita ya kiroho na huyu mungu anapokuwa mjumbe wake na anamondoa na ndipo anashusha mapigo juu ya watu waliokataa inakuwa ni hukumu ya kitambo kwa hiyo kufunua kwa mihuri inakuwa ni kufunua kwa nyakati kwa naona vitu vitatu nasema kudanganyifu huyu mtu anatoka Yerusalemu kwenda Yeriko amedanganywa la pili naona na waji vita la tatu tunaona uh, divai na mafuta tunapona katika kipindi cha giza kwa tunaona angalia efeso tuweje efeso na ka... efeso pergamo na hizo nyakati tatu za kanisa inakuwa nyakati za udanganyifu Ephesus Smyrna na Pergamos na kuzungumzia udanganyifu unachukua hizo nyakati tatu za mwisho hiyo ni chini ya muhuri wa kwanza yule mpana farasi wa mweupe kanisa lina dangani na ndipo mpana farasi mkundu wa kristo kauawa katika muhuri wa pili ni wakati wa mauaji wakati wa tatu kanafarasi mweusi mtu anasema njo uone katika muhuri anasema kushia dhuru mafuta wala divai huo ni wakati wa Luther na Wesley mafuta na divai yakiingia ndipo muhuri wa nne tunazungumzia kuhusu yule mm msumaria mwema pamoja na mwenyeji wa nyumba ya wageni wakiwa pamoja tunalo kwa mihuri sabu kwa mihuri ya spani inazungumzia mwisho wa nyakati za kanisa umuri wa sasa tunajua ni nafsi ziko kifu eh, nafsi chini ya madhabahu Hawangeweza kujua kwa nini wasinge walikuwa na upako wa kwenda hata kwenye mapango ya ya Simba. Katika siku za Paulo walikuwa na upako wa Simba. Wangeweza kujua mafundisho ya Nikolai. Mungu aliwapa upako wa Simba na muri wa sehemu ya pili angeweza kupata upako wa ndama wa mama wakawa tayari kuuawa na watu wakauawa kwa sababu walikuwa katika upako wa ndama katika muri wa tatu mpana farasi mweusi anawapa katika siku za 
Siku za John Wesley. Tazama nimeweka mbele yenu mlango ulio wazi lakini hawakuupokea. Lakini mjumbe anamuona yule mwanamwali mwenye busara ambaye yuko tayari kuchukua njia iliyo wazi ambayo ni mafuta ya ziada. Sasa utakapoona wakati Dubrow anapozungumzia kuhusu wale wajumbe anazungumza katika kati ya Philadelphia na na Philadelphia na Laodikia anaweka hapo katikati mwenye mwanamwali wale wanawali wa, wa kumi na anamzungumzia yule mwanamwali mwenye busara ambaye aliweza kuchukua mafuta ya ziada Mwili saba, mwili wa kwanza. Mwili wa kwanza ni udanganyifu, ndio tulichosema inasikwa. Kwa tatu ni njaa, kwa nne ni mapigo na kwa nne ni mapigo. Katika kitabu cha Ufunuo wa 4 na watatu nabii anazungumza kuhusu kwa nini tuna magonjwa na kila kitu kiko kwa ardhini baada ya winter baada ya baridi tunapata kiangazi kama magonjwa haya yote yanakuwa yako ardhini. Mwili wa saba ni kuja kwa Bwana. Amen. Hebu tuendelee. Kwa hapa tunaona katika mfano Tunaona katika mfano kwamba nyakati mbili za kanisa zinaunganishwa moja kwa moja pale ndani. Katika mfano So when you read the not the verses have changed no but now you read with the revelation and with the background of the message you see now this man that was traveling from Jerusalem to Jericho unaona huyu mtu aliyekuwa aliyekuwa kafiri kutoka Jerusalem kwenda Jericho alienda uelekeo south na hapa tunaona jinsi ambavyo sura ya sura ya tatu kanisa lilivyoona iko uchi to crown my ministry with this one thing is to clothe the bride with a cloth na nabii alipoona kwamba akasema Mungu nisaidie huduma yangu hiyo ni kumvisha bibi ya harusi kwa neno lako neno lilofunuliwa haleluya huyu msamaria mwema na ile mwenye nyumba ya wageni wako pamoja katika ufuno sura ya Msamaria mwema anampa neno na roho wewe endelea kumhudumia huyu mgonjwa mpaka amepona kikamilifu katika nyakati za kanisa lakini sasa roho mtakatifu katika wakati wa kanisa wa bibia roho mtakatifu anazungumza kwamba tuko katika wakati wa bibia rusi wakati ambapo bwana harusi anafunua siri lake siri zake kwa bwana harusi bibia rusi ili kumfanya katika hali ya unyapo ile malaika mkuu na malaika wa saba wako duniani katika wakati ule ule Hallelujah. Quotations, 
Praise the Lord. It's about the how. It's about the how and the when now. Okay, okay, okay find out. Okay, find out. Yeah. God's great, God's great mystery of how it is secret. He kept the secret. Nobody, secret. Nobody, nobody know about nothing the about the it. Even the angels didn't understand it. it. He, didn't he didn't reveal it. That's the reason under our seventh mystery. mystery. When, the when the seventh seal was, was open, there was silence. Jesus, when he was on the earth, he wanted to know when he would, when he would come. He said, It's not the same as the same as the same as the same as the akasema hata mwana hajui Mungu ameliweka kuwa shiri kwake mwenyewe Mungu wenye Mungu wenye kati anasema kwamba mambo yote yanayo yako lakini mambo yote shiri ni asili ya Mungu kwa Mungu ameweka kuwa shiri hiyo ndio maana ilikuwa ni shiri ni kimya kule mbinguni kwa muda unasusa na zile gurumo saba zikatoa sauti zake na yana alisuluhia kuandika hiyo ilikuwa ni kuja kwa Bwana kwa hiyo gurumo saba zinaunganika na kuja kwa Bwana amen na mjumbe alisema nilihubiri kile Paulo alichohubiri kwa hiyo Paulo alihubiri kuhusu miuli saba kama utasema kiburi kitabu cha miuli saba Paulo anapozungumzia kuhusu mwili wa Yesu Kristo na pale anatumia neno la kujirudia anazungumzia bwana mmoja neno moja na ubatizo mmoja anazungumzia kuhusu mmoja asa tumeuisho pamoja na asma tumefuliwa pamoja sasa ujumbe unakuja ni ee ujumbe wa ngumu saba kumuisha bibi harusi na kufanya pamoja hicho ndicho kitu ambacho paulo anakisema kwa hiyo hebu ni kama nikasema badala ya kusema na saa yangu hapa kama ninge badala ya kukupa isa ningekupa maelekezo kuhusu isa usijijua chochote isipokuwa umeiona hiyo kwa hiyo paulo alitoa maelezo akasema kwamba tuka katika dhambi tukauishwa ndugu bram akaja akasema ngurumo saba zinamleta bibi harusi pamoja zinampa imani ya kunyakulia kitabu cha waefeso ni kuhusu mwili wa Kristo mwili mmoja huduma tano ku, kwa ajili ya kumweka bibi harusi katika umbo la neno na hilo ndilo lengo la waefeso kama utasoma kitabu cha wakolosia ni dhumuni lake ni kwamba Kristo ni kichwa cha kanisa kwa hiyo ni kuunganishwa kwa kwa Kolosai na Efeso kwamba Kristo anaunganika na kanisa. Hebu turudi hapa nyuma kwenye kwa iliyopita asante. Kuja kwa Bwana. Kuna jambo moja ambalo hajalifunua baada. Ni namna atakavyokuja na atakuja lini. Kwa kama tuko katika hili namna atakavyokuja na lini atakavyokuja ni, ni jambo zuri kwamba hajafanya sasa nabii anasema hapana anakujaje atakuja lini sasa ni jambo zuri kwamba hajalifunua lakini asema hapana amelionyesha au amefunua katika kila mfano ulio katika biblia kwa hiyo biblia nzima ni ufunuo wa siri za Mungu katika Kristo biblia nzima imeelezwa katika lengo moja ambayo ni Mungu alikuwa nalo kusudi moja ambalo Mungu alitaka kuwa nalo katika Biblia matendo yote ya waaminiyo katika Biblia imekuwa ni mfano na kielelezo cha ukuu wa Mungu alivyo na sasa katika siku ya mwisho amefunua na kujionyesha Mungu saidie kupokea hapa asubuhi ya leo kile ambacho Mungu anacho katika nia yake Mungu akiwa amekielezea Lini na atakujaje? Alisema mwili wa saba una sehemu tatu. 
na sehemu moja imefunuliwa leo kwa hiyo anakuja kwenye ujumbe wa Christian Siria Mungu afunuliwa anazungumzia kuhusu jinsi gani na nili ametoka katika kila mfano Abraham ana mfundi anamuelekeza Eliezer namna ya kumtafutia bibi harusi Eliabu anamtuma akiwa Eliezer akiwa na mali na vitu kwa ajili ya kwenda kumtafuta bibi harusi lakini huyu Eliezer alikuwa amtafutia bibi harusi Kristo na aliona kwamba ni jambo la lazima kushughulikia jambo hili kama vile ilivyo kwa kijana yote kama unawezia kuwa na bibi harusi au bwana Yesu lakini ebu sio jambo la makosa lakini muombe Mungu kaa kwenye magoti ili Mungu akupe uelekee kwa Eliza alimuomba Mungu alisema Mungu hii kazi ni kazi ngumu lakini nahitaji uniongoze nahitaji hekima yako na unaweza ukana kwenye huduma ya nabii kila mara alitaka awe kwenye mstari wa Mungu sa Mungu anataka nifanye nini na sehemu nyingine alisema Mungu mtumishi wako anahitaji msaidie katika kazi ndio Yesu anasema Eliezer aliomba na Mungu akamwambia na na Eliezer akasema binti yule atakayekuja na kunipa maji na kuapa na kuapa ngamia wangu huyo ndiye awe yeye na Rebeka na na alipokuwa kena mahali pa kuchotea maji alikuwa na huyu binti Rebeka na akamwomba maji lakini hakumwambia kuhusu ngamia lakini maombi yalikuwa ni kwamba yeye na ngamia wapewe maji. Kwa hiyo ngamia alikuwa ni uwakilishi wa usafiri. Kwa hiyo ngamia wale wale ambao unawa Nyesha maji ndio hao wao watakao kupeleka kwa bwana harusi wako asiyeonekana. Kwa hiyo akawapa akampa maji Eliezer na wale ngami Ku, kwa kuelewa tu ngamia anaweza akanywa maji mpaka lita mia moja kwa hiyo aliweza kumpa kwa hapa wale ngamia inaonyesha kwamba alikuwa ameandaliwa kufanya hivyo alikuwa ni mtu ambaye yuko tayari kujitolea ni kwa ni mfano wa bibi harusi kwamba yuko tayari kuacha kila kitu na kuacha kila kitu ambacho kinatuvutia machoni na kujitolea kwa ajili ya bibi ya bwana harusi wetu ambaye ni Kristo tunao wajibu wa kuomba kwa ajili ya Kristo na neno lake. Kwa hiyo akaondoka akaenda nyumbani. Kwa hiyo akatoa ujumbe na kaka yake alikuwa pale na mama yake. Aka Eliza akasema bwana Rusi anasubiri na bidia Rusi. Biblia inasema kwamba Isaka alikuwa tayari ameshaondoka nyumbani kwa baba yake ameenda mahali katika shamba kumsubiri bwana harusi wake ni kwamba alikuwa anajua ni wakati wa bibi harusi kurudi kuja kwa hiyo wakati wake anazunguka akasema hebu binti aongee peke yake kaka hudumu mama ambaye ni kanisa Amen when the, the revelation struck you you made a Hakuta kuwa hakukuwa na mchungaji wala kanisa wala chochote wakati ufunuo ulipokujia ulisema nitakwenda na ujumbe huu nitakwenda na ujumbe huu kwa sababu huyu elezeli ametoa ufanuzi mzuri kuhusu ujumbe uju, 
Kwa hiyo akasema hebu tu aji aseme mwenyewe akasema nitakwenda na huyu mtu kwa hiyo wale ngamia aliowanyesha wakampeleka mpaka kwa bwana harusi wake na walipofika Rebecca akamuuliza aka eleza yule mtu ni nani pale Shabani mpaka sasa wakati wa jioni akasema huyo ndio bwana harusi wako Ah Biblia inasema akashuka kwenye ngamia akajifunika Kwa hiyo kwa sababu alikuwa akimkaribia bwana harusi kwa hiyo kwa kufunuliwa kwa miuri saba katika miuri saba pale mlima sunset Biblia brana anasema Alipenda kuangalia ile picha akamwambia geuza hiyo picha upande huu Na ndipo alipogeuza akasema huyo ni bwana harusi wako ni bwana Yesu Kristo Kristo anakuja na kukaa ndani ya kila mmoja. Uungu hauko mbinguni, uungu uko ndani yako. Amen. Uungu wote umerudi kwa kanisa. Oh, utukufu kwa Mungu. Haleluya. Alionyesha na kulifunua katika mifano mbalimbali. Mbali. Amen. Alionyesha na kulifunua katika mifano mbalimbali. Kwa hiyo nuku inayofuata kuja kwa Bwana kutoka katika siri hatujui lini atakuja na atakuja lakini tunajua atakuja. Na hivyo ni walikuwa siri zote za Mungu zikisubiri katika siri za mwisho. Baada ya kuwa mekamelika ndipo anajifunua na kuonyesha kile alichokuwa amefanya. Oh jamani hakutoa siri zake katika kamilifu. Kama tu hivi kufananisha mwezi saba na Mungu alipomtumia mwalimu Nusa kwa ajili ya kuja kwa wakati wa kanisa wa kwanza hapa wakati ule wa kanisa na aliporudi kuja John Wesley sasa kuna kubadilika kwa huduma. Unaweza kasema kwa nini tunahitaji huduma ya mwana wa Adam? Na bibi harusi anahitaji. Bibi bibi anasema bibi harusi na roho wanasema njo. Kwa hiyo inahitaji inahitajika iwe ni roho ambayo yuko ndani bibi harusi na yule alikuwa na muunganiko usioonekana na alubi ujumbe kuhusu muunganiko usioonekana dhidi ya bwana harusi na bibi harusi sio tu hivyo bali umeunganishwa katika ndoa takatifu kwa baada ya ndoa hii tutakwenda kwenye chakula cha jioni kwa sababu umeolewa na Kristo katika ndoa takatifu wewe ni mke wa Kristo Mwodumu alisema aye geuka hivi mke bwana na bibi fulani utukufu kwa Mungu Chochote alicho Kristo ni uhai ndicho bibi harusi alicho ni uhai wa bwana harusi kule ndani unafanyika kuwa mahali pa kuishi wanasema wanasema bibi harusi anakuwa na uhai uhai wa roho mtakatifu kwa hiyo sio kinacho jali kwenye damu ya Yesu haikuwa ile chemistry ilikuwa ni ule uhai uliokuwa pale ndani ambao mtakatifu ndipo akawaambia endeni Yerusalemu mkakae mpaka mtakapokuwa nguvu 
Kwa hiyo akawa mimiinia nguvu wale mitume. Oh Mungu asifiwe. Wako ndani ya Kristo na uhai wao umefichwa kupitia Mungu. Na umetua muhuri pale ndani kwa Roho Mtakatifu. Ndipo umejaliwa kwa imani, umejaliwa kwa nguvu, maarifa, kiasi, utaua na upendo wa kiunge. Upendo kutia ufuniko cha piramidi kama shahidi. Haleluya. Mungu yule yule ambaye alicha kazi ndani yako, Mungu yule yule ataikamilisha hiyo kazi. Zakaria 24 Zeruba mbele mikono yako imeanzisha imeweka jua la 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 mwanzo. Mikono yako pia italeta jua la kifuniko. Kwa hiyo Mungu ameweka jua la msingi ndani yako. Mungu ameweka ndani yako mahali pa kuabudia. Mungu aliweka jua la msingi ndani yako. Kwa hiyo aliyeweka jua la msingi ndani yake ataoleta pia jua la kifuniko ndani yako ambao ni upendo kuweka hicho kifuniko na kutia muhuri kama kimo cha mtu kama hivyo. Asma huyo ndio aina ya mtu ambaye atamkomboa m- m- kimo cha mtu mkamilifu. Hakuna chochote. Bibi Alusi inapaswa afikie mahali pa ukamilifu ili kuweza kufikia kwenye ufufu. Bibi Alusi inapaswa afinyangwe na mtu katika Kristo katika umbo la Kristo na Kristo ni neno. Till when he comes he and atakapokuja yeye ndipo utakuja unyakuo kule kwenda nyumbani haleluya Mungu asifiwe inayofuata tu kwenye sehemu ya mwana wa Adamu ni kilitokea kwenye mlima sunset Mungu akithibitisha neno lake hicho ndicho ambacho kile zote zina uso ni Mungu akitimisha neno lake la ufunuo kumi moja paka saba. katika siku za malaika wa saba atakapotea kufikia baragumu siri ya Mungu itakamilishwa siri zilizofichwa katika ufunuo kumi moja paka saba. huyu mjumbe wa ujumbe mwisho kwa kanisa la wakati huo na kamilisha katika siku hizo siku luka kumi na saba sasa siku za mwana wa Adamu anakapofunuliwa sasa alikuwa mwana wa Mungu katika nyakati saba za kanisa sasa katika wakati wa Biarusi ni mwana wa Adamu. <coughs> katika siku ambapo mwana wa Adamu alikuwa akifunuliwa soma katika luka malaika uh, wa saba akifunga mimi hiyo nini sio malaika sio yule malaika ni mwana wa Adamu lakini ujumbe analifunua anamfunua mwana wa Adamu nadhani katofautisha hiyo hapo ndipo inaonekana kuwa ngumu kwa kuna kuchukua sehemu ya sasa iko macho ni pale unahitaji nini macho ni pako isipokuwa mwanga inapaswa kuwa na na macho na inapokuja kufunuliwa kwa ile miwili saba inaleta siri zote ambazo zilikuwa zimefichwa katika nyakati zote na kuzio kama aliwaahidi kujifungua katika miwili saba tuko hapa tunaikaa katikati ya neno na neno alikifunuliwa miongoni mwetu huyu ili ni neno la Mungu Kwenye kwa nitakwenda kusoma tu mahali pa, pafupi. Nasoma katikati ambapo nimepaonyesha. To join the church to the head, unite the marriage of the bride. So the bride call will come right through this when the son of man will come down come in human flesh to unite the two together the church has to be the word he is the word and the two unites together and to do that it will take the manifestation or the revealing of the son of man 
Maybe you have been wondering why do we need a son of man ministry? Is to unite the head to the body. To unite Ephesians to Colossians. Colossians speaks about the head. Ephesians speaks about the body of Christ. Right. Uh, can we just go to it? Okay. Can we just go to the next slide? Sawa. Tende nuku inafuata. Nama. Now the seventh angel message is to open the mystery of the seven seals, calling the eleventh hour gentle workers. Na hawa watu tatapokea ujira ule ule ambao wa kazi wa saa kwanza walipata. Now Jesus taught he said there are some people that when in the harvest they were hired and when they did early morning they received a time penny for a day and at noon time some else come in and work, okay? Yesu anasema kwamba kuna ambao hour of the day that someone come in and receive the same kind of pay that they oh. The last hour. It's so perfectly how the first hour workers with the word, with the gospel, with the truth that came in at the day of Pentecost. Then there was a dark age that blocked them out. Then in the middle of the day, Luther and Wesley, and then came in. And then there is to be an evening time message and to receive the same thing that they did at the evening time. The evening time message is to restore back again to bring back the same thing. Hallelujah. All right. So let me say something to this uniting time. You see churches uniting. It's a uniting time of God and his bride. And I say we are up how we need you and you got to have both binary ili eh roho mtakatifu na neno huwezi kuwa na neno bila roho mtakatifu Atujui atafanyaje lakini atafanya. Yeye ndiye Mungu wetu. Yeye ndiye roho anayeitwa yako. Yeye ndiye Mungu wetu kuelekea. Sisi tunakuwa ni mahali pake pakuishi. Na yeye anakuja na anaunganika pamoja naye. Tunasubiria hilo la kuungana naye katika karamu ya siku kuu. Nguvu za kuendeshea za hii kanisa itakuwa ni kujazwa tena kwa Roho Mtakatifu. Ambaye amepita kazi kwa kitongo kidogo. Kati leo ya kuniko itakapokuja ile kuja. Sio nguvu was born into manifestation so with the restoration of na Mungu anakuja katika ukamilifu wake inaporejeshwa inaanza kurejeshwa kwa nguvu kamilifu za Mungu nguvu kamilifu ya Mungu inuka na kuinuka hata walio katika walio kwa katika Kristo watafukuka katika uzuri na waende mawinguni hizo nguvu za kuendeshea ni roho mtakatifu. Amen. Look. I want to say one more thing closely now. I don't don't miss. Nataka kuja mambo mengi thank you. The seventh angel's messenger. Message in Revelation 10 was the seventh seal. Ujumbe katika kunua kumi ilikuwa ni Moistab. How can we say this to make the Eh Mungu tunazaje kusema hili watu waweze kuliona. Six seal and the six seal sound at the same time. Between the sixth seal and the seventh, seventh seal, we get a messenger, Malachi 4. If you read the Bible chronologically, it's between the sixth seal and the seventh seal. 
wa Biblia hata mauli wa sabu, sita na saba kuitwa pia kwa wale wa Yahudi 144 lakini katika tarumbeta ya sita na saba kuna kuja mauli ufunuo kumi it started off with Isaiah prophesying behold a virgin shall conceive and then it matured right now the word was made flesh uh so what is doing is the prophecy was prophesied that way because all your sabba the seven seals were ends of everything the seven seals were coming babu all your sabba unakamisha kila kitu huwa ni kuja kwa Kristo the headstone upon the pyramid or the stone cut without hands of the kuja kwa lile jua kifunike juu ya na kuja kwa kiroho kwa Kristo kuganika na kanisa kwa na kuliwa kubadilika na kuvaa kutoka kuharibika lakini kabla hajatokea katika uhalisia natokea katika kiroho na ondoshwa katika ulimwengu wa kawaida wa Mungu wa kiroho all of them prophets amen the word of the lord cannot be broken it won't be a denomination do you see neno la mungu haliwezi kubadilika haliwezi kufanyika madhehebu okay now at the same time as soon as wakati ule ule mara tu kanisa lako litakapokuja pamoja atakuwa ame kwa dua ya juu na ile kundi ya miuri saba itakama mwili wa saba isiria kuondoka na wayahudi wawili wayahudi watakuwa kitu kwa kupitia wale Yesu alisema kutakuwa na ishara ya lakini alisema shahidi atakapo wakati hii takapo ime kubiriwa katika mataifa yote angeta na atakapo tujia hata rudi paka ilo lupo limetangika Yesu antigemea katika alitimia kanisa ku rudi katika taratibu yote na lihubiri injili kwa hiyo kitu tunaona hivyo tu yona alikuwa ameona katika ono now he start crying out even so lord jesus come tunaona haya yote tunasema hata hivyo tunasema bwana sasa hiyo ndio yana alikuwa ameona aliona kila kitu akaona mpaka mbingu mpya yetu akasema tazama na haja upeti amen there have to be oneness between Christ and his church kuna paswa kuwe na umoja hali ya umoja kwa Kristo na kanisa lake alikuja kwa ajili ya nini ni kwa ajili ya kuleta tena umoja kati yake na Kristo alikuja kwa ajili ya nini ni kwa ajili ya kuleta umoja kati ya Mungu na mwanadamu in a true oneness and receiving the holy spirit Mungu atakuweta umoja wa kweli na watu wapokee Roho Mtakatifu. Kuja kwa Bwana kutakuwa kwa haraka. Kwa sababu simatazama naja upesi. Na simatazama naja upesi. Kwa hiyo kurudia kuna maanisha kutia mkazo. Yesu alipokuja mfano kwanza alikuwa akija kujionyesha kwa muda mchache tu kwa mwaka 33 lakini wakati huo atakapokuja hata tuacha tutakuwa pamoja naye hata tuacha tutakuwa naye hali ya kufa itabadilika kwa kwa ya kia tabadilika kwa kimbiki eneo alibika itabadilika kwa 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 hiyo anakuja anakuja kama mungu kwa hiyo baada ya kuona kufunuliwa kwa tunapaswa kujiweka tayari kwa ajili ya kubadilika Ibrahim anasema neno likwenda nyao asifa kuna unyakuwa 
Barika hapo kwa neno kwa mwako. Mungu wa bariki hata hiyo kwa na yesu hiyo. Tunaona kukunuliwa. Tunaona kukunuliwa kwa neno wa mwako. Na hanko sasa. Kwa na uji. Hallelujah. Kwa na uji. Hallelujah. Kwa na uji. Kwa na uji. Kwa na uji. Kwa na uji. Na kusimama kwa mwako. Na tunile kwa mwako. Oh Mungu wa milele kwa ya leo ambapo tunaweza kusonga kana mwa Mungu. kwa kutuleta kwa Mungu. Yeye ndiye ambapo Yohana alijifunza kwa kuona mtu wewe. hata hivyo Bwana Yesu uje. Ana matumbili kwa ya baadaye. A new dwelling place, Lord. Akeleze kuto ali petu papia akuishi. Peze shukuru na pale ambao. Ii shahadi kaki ni unywali. Na umba katika sahi. Ijaru kafiti e unywali. Na fani kwa kamu kwa ne. Ita ita mnyeji wa nyumba pale ni jumbe wa saba kumvika tibi ya busi na mugu kama rebeka alipo kwa aki kawilijeki alijivisha mwana alipo na re kadiri bibi kama kawilijeki amba kujamisha kujamietu kwa nyekevu even so lord jesus come hata hivyo uje bwana even so lord jesus come my heart dog long for thee or oh, okay you don't know what it is okay or um, Let's just uh, sing um, a chorus. Jesus, keep me near the cross, in the cross, in the cross. And this is now your time to worship God. This is the time the word has been preached. In the cross, in the cross. If there's somebody, no matter where you are, if you haven't got that salvation experience, if you're not part of it, Biandae mwenyewe kukutana na bwana wa harusi. Hivi biandae kukutana na Mungu. Popote ulipo katika mtandao au popote ulipo wasilia leo. Huko hapa au huko kwenye mtandao. Biandae kukutana na Mungu. Oh, he in the cross. Hallelujah. Oh, be Let us worship him now, glory hey. oh, till my rapture, oh, till my rapture so shall fall. Oh, I'm gonna raise, I'm gonna raise. Be oh, hallelujah, worship him now. Give him the praise, give him the glory. Hey. Oh Jesus, keep me near. Hallelujah. The cross. Oh, there's a presence. There's a presence for hearted. From Calvary, oh, from Calvary's mouth. Let us swell it out now in the cross. Oh, he the cross. Hallelujah. Oh, he. Let him pour out the Holy Spirit this morning. Let us 
Let's reach out to him this morning. He's passing by this morning. I glory. Let us hammer softly. Let us hammer softly. I know he's here. Mm -hmm. Let mm, worship him. You reach out to him this morning. As you pray and press your way into his kingdom true, let him draw you near this morning. I've got a request. I would like to pray for this person. Uh, it's for Mr. Hallelujah.
the blood that Jesus shed for me. Way back on Calvary, the blood that gives strength from day to day it will never lose this power everybody for he reaches to the heart yes mountain flows to the low West Valley Valley Oh the blood that gives me strength from day to day it will never lose is one more time the blood that Jesus shed for me the way back on Calvary That gives me strength from day to day, it will never lose this heart. Everybody, for it reaches to the heart, yes, my. Oh, and it flows to the low West Valley, oh, Valley, oh, the blood that gives me strength. What a week, what a week. What God has done here, these eight days of revival, brothers and sisters, with all these servants of God who have brought life transforming messages to so we got to pray we got to pray there's a request here Pray for my daughter. 
will stretch off his hands and touch me. And anybody in the sanctuary here, right this very moment, or on the line, or on the wall, you have any pain in the midst of your problem, you can receive it, Jesus, as if you will take care of the problem very quickly for you. I ask the Lord Jesus, I praise the Lord, for the last days, weeks, right now, Lord God, help this program. I invite him to come and let him know he's been here through. Mungu na najua kwamba uko hapa. Hallelujah. Mungu ndiye kupitia tumeshikwa. Hallelujah. Nadhani Mungu alifanya hapa siku ile. That's Jesus Christ speaking to the Dominic. Huyo ni mtu kutoka kupitia huduma. Akamzungumzia nani bibi yake? Aliyekombolewa. Hai uko hapa sasa hivi. God do something for your people. Na omba kwa watu wako. Weka mahali uko na mahali ambapo kwenda kibibi. Na Mungu atakufanya huko na kazi yako. Haleluya. Weka mkono juu ya mbele yako. Na omba. Tumsha Mungu wako hapa. Amenua kwa rozi kwa mkono wa Mungu na kumwombea Mungu. Bwana wakati wepo wako huko hapa Mungu Kristo wako amelewa maleta jumbe hizi za kubadilisha maisha sana najua Mungu wewe ni yule jana leo na hata milele Mungu na Mungu alitoa rozi kwa mkono wa Mungu wako na dada Ezo ambaye anatoka kwa lugha ya Urdu amefanya kazi kubwa kwa jina la watu wa Pakistan Mungu mkurube in healing of his daughter mjee bwana na umponi binti yake malaika wa mungu aonyeshe mkono wake na amguse aiondoe hiyo tatizo la homo homa na kila kitu kiondoke kikamilifu katika jina la Yesu Kristo kwenye mungu na mungu hapa mahali pa kutafiku na kila mahali mungu ni kwote wa kitu wako na mahitaji ma nisema hiyo katika matatizo ya wenyu ile jana leo na hata milele wewe hauko mbali na omba bwana Yesu Kristo tuitume imani ya watu wako Mungu utende mizizo na kuomba na uwaponye na uwaokoe kamilifu kwa kuu ni toki katika Oh Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Jalia hilo naomba katika jina la Yesu Kristo. Naomba amen. Hallelujah. How many believe it? Amen. I want to recognize again senior pastor Stephen Samuel Shinder of Mumbai. Hallelujah India. God bless you in our midst. Pastor Fenan Fenan. Pastor John Danko of Toronto. Of new hate missions. And I understand, you know, Dominican Nathan has been in the hymn. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Amen. 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 Mungu kubariki mtukaji wa India BT. Mungu mtukaji wa Lawrence wa India. Mungu kubariki. Mungu kubariki mtukaji wa India. Mungu wa Rosha wa Pakistan. Mungu kubariki. Mungu kubariki. Mungu kubariki. Mungu kubariki. Mungu kubariki. Mungu kubariki. Hallelujah. Look at the nations that are assembled on the line. Angalia mataifa ambayo yamekusanyika Pakistan kwa India, Serbia, Pakistan, Montenegro, Canada, Uganda, Ghana, Ufaransa, Marekani, Zimbabwe, Nigeria, Ufilipo, Zambia, Kenya, Zambia, 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 Oh Mungu wangu. Mataifa wa Kenya, Uganda, Tanzania na India. Ushirika wa wanafai. Kumagro, Kumagro, India. 
Spiritual as well as many ones. Do my amenity, my affliction. I must tell you, I will be my evil. I recognize my team. The global team is working with me. I'm going to find out. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Brazil, the Rafael Panelo, and the Sun Kirena, who were Mungu ndugu mtetele. Uko Colombia. Ndugu Fredi Jesse Kimpania. Pastor uko Latin America. Kijaji Antonio Alain. Kimpania uko Brazil. Kijaji Jesse Paris. Even in Venezuela. Ndugu Francisco Pali. Adafiki Kimpania. Hallelujah. <laughs> Oh, 
na wageni wote kutoka vanguo Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice, woke up to the Father, through
Iluma ambayo ni wajibu wa wachungaji hao wa wachungaji wa nyumba wa wachungaji Mungu kuwaongoza watoto wake kwa neno la Mungu Bariki ufunuo huo ambao unaandaa watoto wako kwa ajili ya Naomba kwa ajili ya uponyaji kwa ajili ya watoto wako kwa kwa Bwana wapate wokovu Mungu Mungu tunapoomba tunapoomboka Ebu neema yako iende nasi Na huduma iliyopo hapa Bwana Bariki mchungaji Samuel na waamini wote ulimwengu ni sasa Ulia hii kwamba ungewatunza Bariki huduma Napoomba kwa ajili ya siku ya jina lake Mungu tunaomba ujaruhusi wote walioko ulimwengu ni kote walioungana nasi wabarikiwe na Mungu tunaomba kwamba hata hata kesho tena uwe na Mungu katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen Tumekuja kutoka hapa Ada kuhubiria Ada kuhubiria Jumatano kule Mississauga Na sisi ndio tuko hapa hata ada kuja siwezi kumwacha huyu atukite haleluya thank you utukufu kwa Mungu wengapi wanakuwa kubariki Mungu amefanya kazi yake the months and the weeks leading to this meeting in abush they pray and if you could tell me ni ambapo nimeomba nikutane mapoeni kwa Mungu fanye hivyo na Mungu ni akanionyesha kitu cha kufanya kwa huko ndio maana mnaona hiki yote ni mkono wa Mungu Hallelujah. Kazi ya mwanadamu ni kazi ya Roho Mtakatifu. Nani? Utaona kwenye mkutano huu baada ya mkutano huu watu watasikia vizuri zaidi watapata uponyaji na maisha yao yatakuwa mazuri. Kwa sababu Yesu Kristo amekuwa pamoja nasi wiki yote hii. Mungu abariki wajumbaji wote ambao wamejitoa maisha yao wachungaji. Mungu awabariki. Wanga tunataka kufanya hicho na mwaka ni amen. Haleluya. Kufu kwa Mungu. All right. Amen. The food is ready. Amen. And downstairs. Chakula kwa tayari uko chini. Over the food so when you get there you can start to get your food to eat. Amen. Nakombea chakula. Lord Jesus. Bwana Yesu. Chakula chakula na kitu baraka mimi mwako kwamba wiki mzunguzetu tukikaeleka kwamba tutakuwa na hapa kwa wiki yote hii ya jadi namna umejifunua jina la Yesu Kristo atakuwa na nguvu na nikasema watu ambao walikuwa wameshindwa kabisa na Mungu nakata uhai. Mungu umefufua. Ibada zetu na umezitia kazi. Right into ministers, talking to them, calling upon the senator. God bless us our senator Peter Harden. My good friend and said I'll do something about it. Ni here. Ndugu yangu ambaye ni senator alisema thank you so much. God you lifted him up to crown the ministry to crown us for eight days and now Lord God I pray and come with your sons and your daughters the bride and the bride they are yours go with them 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 we are dismissed praise the Lord let the earth Voice. Oh, praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus, the Son.